All right, Paula, who's our next media to ask questions? Okay, um, so I would like to call on Albert Brian Abelido from chickenness.net. Hey, mabuhay! Congratulations! And good afternoon. Um, yung first question ko is for Sophia. Hi, dear. How are ya? Hello po. I'm good. Kayo? Yeah. Yung question ko sa'yo, dear, is um, y- was was your day de- was your daughter able to watch like some scenes don sa in this series and how is she reacting kapag nagtataray ka or what um di pa niya napapanood actually iniintay namin sa free tv kasi i to be honest she's not really exposed sa panonood mm. ng ipad or anything but yeah uh, i will surely uh, make her watch it kapag nalabas na natin <laughs> 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 pero pero dear anong tawag dito Naki, nakita ka na niya somehow sa screen or something ah, like yes means simple lang minsan mag picture ako sa phone sabi niya ha mama mama gaganon siya mm, okay. so ex- expected na yun pag nasa TV na magugulat yan what is she doing there <laughs> <laughs> oh yeah. my And congratulations dear. Ang ganda ng daughter mo. Ay, really salamat. Or na magiging artista din yan. Hmm? Ay, okay. Ka. Let's see. <laughs> Let's see. Salamat po. Salamat. <laughs> And yung last question ko is for Eric. Hi, Dai. Hello. Hi, girl. Hello. <laughs> Ay, ang taray. Parang pareho tayo ng kulay ng damit. Yes, um, you got the memo. <laughs> 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 yung question ko dear is ano um I really appreciate it na, na even if hindi ka namin nakita talaga sa TV this pandemic is hindi mo naman hinayaan na ma-miss ka namin kasi you've been very busy with the vlog contents that you are producing in your YouTube channel so yung question ko is if magkakaroon ka ng opportunity na kunwari mag-vlog at ang i-vlog mo ay si Magda tsaka si Lena What type of content would you want to show to the public and how would you want us to get to know Magda and Lena in the eyes of Eric Gonzalez? Siguro yung content ko para kay Magda at Lena sa isang video yan sila, sa isang vlog. I think it would be nice kung makita natin silang what if can't say no challenge. Diba? For mm-hmm. example, si Magda can say no challenge niya si Lena kung ano yung gusto kung ano yung gusto ni Magda gagawin na lahat ni Lena wala lang for a change siguro <laughs> yan ano yon and how about mukbang also kaya oh. sila wala lang ganun because food is life diba correct like, correct sino mas matakaw between Magda and Lena si Lena kasi pa social na yan siya so konti-konti na lang kain niyan pero si Magda boom Wala na As a sweet girl siya. As a sweet girl. <laughs> Nako, I really look forward to that. Para mas makilala pa namin at mas ma-appreciate yung characters din na Magda at saka din Thank you. Thank you, Albert. Congratulations, dear. Thank you. And thank you, Sir Brian Albert Abilido na namamayagpag din sa Kumu. Um, before you... Uh, you call on the next media na magtatanong. I have a question for JC De Vera. Ayan, uh, JC, um, medyo sanay kami nakikita ka yes. sa roles mo sa teleserye bilang guapo, mayaman, naliling man. Um, how different is your role here uh, dun sa mga iba mo pang nagawang uh, teleserye before? Ito yung first offbeat role na ginawa ko talaga sa buong career ko. Kaya nga, uh, very excited ako na mapanood kung ano yung natapos namin kasi nga, um, it's totally different from all the projects na nagawa ko. It's really challenging for me and um, masaya. Masaya akong ginawa tong character na to kasi masarap ka na lahat ng mga kasama ko dito sa cast. And alam mo yun, very inspired din ako kasi nga, uh, inspired and motivated kasi nga, First time ko nga gagawin, kaya very thrilled ako to do it. Um, can you cite a scene na yung parang naisip mo na, ala, first time ko to gagawin, or medyo kinabahang ka dahil hindi ka sanay gawin? 
si Adrian kasi ano siya eh, very entitled siya. Um, alam niyang very powerful and rich siya. So, alam naman natin yung mga anak mayaman minsan um, feeling nila kayang-kaya nilang makuha lahat ng gusto nila sa buhay. So, hindi naman ako ganun. So, uh, hindi ko pa siya na-experience sa buong buhay ko. So, meron mga hindi pala karamihan sa mga scenes na ginagawa ko dito palaging uh, nangiinsulto, uh, nanlalamang ng tao, palagi siyang uh, maere at mayabang. Kaya ang hirap, ang hirap niyang gawin kasi nga um, syempre kailangan ko mag-stick sa, sa character ko. Kailangan ko mag-focus na kailangan mainis sa akin yung mga kaiksena ko din. Uh, tapos I always ask my directors kung kamusta yung ginawa ko kasi nga I have to make sure na tama yung ginagawa ko and magiging reaction ng kaiksena ko. Um, since yung mga girls, no, may mga campy scenes, mga matinding sagupaan ng mga girls dito sa series. Mm-hmm. Also expecting ng sagupaan naman sa mga kapwa mo leading man sa serye. Yes, meron. Um, marami silang mapapanood ng mga eksena na palaging, na, palagi kami nakikipagbanggaan sa isa't isa. Uh, marami ako scenes with Kit na feeling ko mas malaki ako sa kanya kahit na sabi mong six footer siya tapos ako mas maliit parang feeling ko sa eksena ako mas malaki ako sa kanya tapos pagdating naman kay kay Carlo Aquino we all know naman na kung gaano siya kagaling di ba kaya minsan kinakabahan ako na kay eksena siya kasi kahit na ako yung sobrang yabang sa eksena pero pag narinig ko na siya magsalita parang minsan kinakain ako nung power niya sa acting so alam mo yan, marami silang mapapanood and may excited din sila na hindi lang doon sa side ng mga girls yung meron mga bangkaan. Doon din sa side ng mga leading man na nag-aagawan para kay Lena. Yeah, that's very exciting. Ayan, salamat JC. Sino kaya doon sa ating tatlong leading men ang uh, magpapatibo kung mag, uh, magwawagi sa puso ni uh, Magda at Lena o Magda mm-hmm. Lena? Ayan. Alright, Paula, who's our next media? Um, before ko tawagin yung next na magtatanong, um, may nagpadala lang sa akin ng question. So, basahin ko lang siya. Um, so, this question is for Miss Agot. Last year, sa social media, maraming natawa at nainis at the same time sa character mo. May scenes kasi na tinutulak ka ni Lena, tapos pinutakte ka ng bubuyog. <laughs> Merong ding tinulak ka sa putikan. Was there a time na nahihirapan ka i-deliver ang lines mo dahil nataku- natawa ka rin? Ah, uh, yung ano, yung putakte, talagang na, nahulog ako doon ah. As in talagang <laughs> As i, ano yun eh, kahit gaano ka ingat, alam ko naman na medyo delikado yun. Pero go lang, 'di ba? Tas sa heels pa ako dahil ang landi lang din ni Vanessa, kung gusto niyang arty art niya. <laughs> Tapos na stuck yung heel ko doon sa ano, sa sa ground kasi ano siya, basa pa yung ground pa ulan noon eh. Tas talagang tumila, hindi naman tumilapon pero nas na ano ako nahulog talaga tapos medyo na nasaktan yung leg ko yung yung ankle ko yung ganun pero go lang uh, uh, marami <laughs> wala ganun lang ano yung question nakalimutan <laughs> ko na <laughs> kwento ko na kwento um, nahirapan po ba kayo i-deliver ang lines nyo dahil natatawa rin po kayo sa mga nangyari ah uh, i- Ayun, kasi tumigil. Pero actually, oo, medyo nakakatawa siya. Pero syempre, part of being an actor yun eh, di ba? You have to deliver the lines uh, as if it's coming and it's not supposed to be funny. So parang ano lang, normal yung delivery. After na kami tatawa, ganun. Pag nag-cut na, then tatawa na lang kami, ganun. At is professional parent po. Thank you, Ms. Agot. <laughs> hindi igugod ng director yon pag hindi ka. Alright, Paula. Who's our next media to ask questions? Um, okay, so uh, I would like to call on Sir Robert Cacintina from Manila Bulletin. Uh, mukhang wala sa Zoom si Sir Robert of uh, Manila Bulletin. Maybe you can read this question. Um, okay, so this question is for Ms. Erich and Ms. Agot. All of us were affected by the pandemic. In your case, what do you think is your most important significant achievements during the pandemic? 
Miss A, you want to answer first? Sige, ako muna. Uh, siguro just ano, keeping safe uh, and uh, I was able to still be in touch with my family. Yung kahit hindi kami nagkikita, uh, the, the, the bonds and the care, the caring and the love for each other and the support for each other still continued yung ganun hindi yun ang naka yun na nakatulong sa akin to get over the loneliness di ba being alone being uncertain dun sa mga pangyayari so yung ganun i was able to keep in touch so yun ang greatest i guess achievement ko na hindi ako masyadong nalungkot uh, syempre i felt bad for everyone who got affected and of course sa maraming mga pangyayari pa other than pandemic, di ba? For other people. But uh, personally, yon I was able to uh, still keep afloat, kung baga. Uh, yung sanity ko was still intact. It was, uh, it was tough times, pero I was able to overcome that. Yun lang. Ah, yes. Sa akin naman po, um, Ever since pagdating po sa pagtulong naman, um, ako, hindi din talaga ako mapost sa social media. And, I mean, hindi ko po inaano yung mga nagpapost sa kanya-kanya naman po tayo. Basta po para sa akin, pag may pagkakataon na tumulong, maliit man po yan or malaki, wala naman pong maliit na bagay pagdating sa tulong. Tulong is tulong pa rin po yan. And yung pagiging responsable rin, di ba? Like sa sarili, sa bahay mo, sa bahay mo rin naman yan nagsisimula. So, yun, hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. You think rin para sa ibang tao. And yun, kahit sa maliit na bagay, kung ano yung makakaya mo na help, iabot mo yun sa kanila. Yun po. Yun po siguro. Thank you.